皆さんごきげんよう上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気は苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタート皆さんごきげんよう上川薫です。2022年4月9日の放送を始めていこうと思いますのでよろしくお願いします。えー、早速ですが、えー、ダブルシュナウザーさんスーパーチャットありがとうございます。それと放送開始前にメンバーに加入してくれた方もありました。ありがとうございます。今日はいつものように皆さんからの書き込みをもとにして生放送を行っていきます。時間的にはおおよそ2時間ぐらいというふうに思っています。まあ最,近うんまあ、最近の出来事的に言うと、やっぱり私の頭の中には、まあ、ウクライナ情勢のことばっかりなのでっていうこともあるので、そんなに話の広がり方はないのかもしれないので、まあ、なかなかこの話題にちょっと関心がないという方にとってはちょっと辛い時間かもしれないですね。えー、トシ君さん、声の調子がということですけど。そうですね少しだけなん,なんて言えばいいのかなかすれてるともちょっと違うし、うん、まあただあの喉が痛いとかそういった感じではないのでまあ以前のように5本5本というわけではないですからねまあそれほど私自身はひどい状態になってるっていうまあ自覚はありませんよいしょはいというわけでこちらの方えー、皆さんからの書き込みをいつものように YouTube のコミュニティ掲示板で受け付けております。放送中の書き込みについてはまあ私は気づかないっていう確率結構あるので、なるべくだったら放送開始前の書き込みを推奨します。また YouTube ライブなのでライブチャットの方に皆さんの書き込みしてもらえるんですけれども、私が話に夢中だとまあほぼほぼ質問に答えられないっていう感じなので、やっぱりこのコミュニティの方に事前に書き込んでおいてもらえると、まあ話として取り上げることが多いかなと思っております。で、えー、今日の話としては、まあ皆さんからのウクライナ関連の話と日本国内の話、えー、特に北海道に関連しての話が出てますね。これはロシアの議員さんがですね、北海道に対し野心をみなぎらせるような発言というものがあって、これが日本でも大きなニュースになっています。まあ、それに関連してなぜそのようなことを言っているのか、根拠の部分にアイヌという問題が出てくるというところからこの話題に盛り上がっております。えー、あとはえちょっと違うところで、いわゆる今ロシアとウクライナに対する注目度が非常に集まっているので、それに外れたところ、つい最近までいやタリバン、アフガニスタンのこの情勢についての話もあったでしょうっていうところから、その子どうなってるのっていう話もちょっとしようと思います。えー、日本国内の話、北海道以外においても、まあ、中国関連の話でカナムさんが書いているんですけれども、まあ、ハロースクールというのが、えー、地元にやってくるんだけれど、ちょっとこれ気にかかるなという話をされてます。まあ、このあたり、出てきている情報、それ自体はそれほど多くないんですけれど、確かに、まあ、やばいというか、危険な雰囲気がプンプンするぞ、匂うぞ、これはっていう、まあ、そんなニュースになっており、まあ、ニュースっていう形にはちょっとなってないんですけれども、もう表面上に現れているだけでも、ちょっとこれはなって、ちょっと一言言いたくなるような状態になっておりますね。えー、あとはコロナ関連の話ありますね。まあ、このあたりいきましょうね
。まずここ最近の流れで、ああ、やっぱりなったかっていうのをちょっと一つご紹介しておきましょう。えー、こちらのおじさん、プーチン大統領の横に並んでますけれども、えー、ロシアの将軍の一人でございます。で、今まで私は、ロシア軍はなぜこんなにもウクライナ侵攻にあたって変な、変なというか、ずさんな作戦を取っているんだろうっていう話をするときに、えー、各将軍それぞれが全員、プーチン大統領の下で横並びになっていて、プーチン大統領がやれと言われれば、はい、わかりましたっていう、まあ一番単純な構造になっているんではないかという話をしました。で、プーチン大統領は軍人としての指揮官能力、まあ基本的にはまあない人物なので、これは私たちがいきなり明日から、よし、自衛隊を全軍統括して動かせなんて言われても、なんのこっちゃってなるのと同じで、結局のところ、プーチン大統領っていうのは KGB 上がりのあくまでも政治家に過ぎないので、実際の軍務について事細かく調整したりする能力についてはほぼないというところですね。まあ、だからこそ政治的な目標として、ここを抑えろ、ここを抑えろ、ここを何としても抑えろというような要点に対して、それぞれの将軍に対して絶対命令を出していたという形になっています。まあ、そのためにウクライナの首都キーウに対する攻略っていうのはまあずさんになってしまいましたよというところからまあ北部戦線は全面撤退する、まあ、いわゆる失敗したわけですね。で現在のところアメリカの分析としてはこのあと東部戦線の方に力を集中してくるだろうというそういった分析がなされています。えっとえー、こちらの方がアメリカの戦争研究所っていうところが毎日出しているレポートなんですけれども、まあ、おおよそ戦況をつかむには、私はまあよく使っているところです。水色の部分がロシア軍の撤退している地域、そして赤の部分、まあ、こちらがロシア軍が進出していて、まあ、占領もしくはウクライナ軍等のまあ戦闘状態になっている場所ですね。で、現在のところ撤退した部隊については、順次再編、休養、まあ、整備、メンテナンスなどを経て、まあ、この後、今で言うと来週後半ぐらいから本格的に東部戦線に投入され始めるだろうとまあ言われています。で、それにあたってですね、プーチン大統領もさすがに自分の軍指揮官としての無能さに気づいたのかな、ようやく軍人にその作戦の総帥を当たる人物を選任したとというところですね、えー、この人物はシリアでの経験を持っている将軍で、えー、この人物に対して東部戦線の,この大攻勢を指揮させるいわゆるそれぞれの将軍の上に立つような人物で調整役として期待してますよという話が出ておりますまあこれによって以前よりもずさんな計画っていうのが減るのではないかといったところからちょっとロシア軍ちょっと警戒しなければならないっていう話ですねただこれはあくまでもですね、まあ私から見たら、まあ以前があまりにもひどかったっていう話で、まあここからは普通の軍隊になる可能性があるんですよね。まあ攻撃側が普通になるだけでもちょっとウクライナ軍にとっては辛い話なんですけれども、まあただここからが本物の国家間戦争っていうところですよね。まあこれをなんとかしのがないといけないというところです。まあそれ以外に大きな動きとしては、えー、EU の方、NATO の方は軍事同盟なんですけど、EU は軍事力とは切り離した政治的な、まあ、連帯なんですけれども、EU のトップはウクライナに訪問し、ゼレンスキー大統領と直接会談を行っております。まあ、EU としてできることっていうのは、それほど多くはないんですけれども、やっぱり軍事力ではないですからね、EU は。あくまでもみんな政治的な団結をして、そして、えー、国内、EU 国内におけるまあ、みんなの宣言協定なんかで、まあ、自由に人との行き来をしてビジネスを活発にしましょうねっていう、まあ、そういった取り組みなので、まあ、今回の件でいうと EU に加盟することを目指すこれ自体が何か戦争に関してものすごい躍進するわけではないんですけれどもただ文化的な面でいうと明らかにウクライナはもう反ロシア新欧米側に完全に走っている状態です。まあ、これを進めているのはどっちかというとプーチン大統領だなと私の方から見ると思うので、まあ、こうなるのは当然かなというふうにはちょっと思っておりますあいかんブラウザがちょっと止まったかもしれないですね動きが
、えー、私の声はちょっと聞こえるでしょうか皆さんからのチャットのコメントで、えー、今、配信が止まっていないかどうかちょっと確認させてください。私のブラザー今はちょっと固まったようで他のチャンネルに切り替えようとしても動かなくなっちゃってるんですね。なのでちょっと皆さんからの反応を見てみないとどうなってるかわからないかな。うん。お、動いたかな。一瞬やっぱり寸断っていうか断絶したって感じかな。画面が。どうなんだろう。えー、皆さんからのチャットを見ると、それほど、あ、大丈夫ですかね。声だけは聞こえてたって感じで、画面が切り替わらなかったっていう、そんな感じみたいですかね。大丈夫、よかった、よかった。配信が途中でブズって切れるっていう可能性もあり得るので、まあ、ここ最近だと YouTube そんなことないんですけれど、以前だと、あの、強制終了っていう、まあ、パターンもなきにしもあらずですからね。怖い話ですけれど。よいしょ。まあ、一瞬そんなものを、えーまあ、展開として言い切りました。で、今のところですね、この EU のトップがやってきて、ゼレンスキー大統領と、まあ、直接会談を行って、そして、えー、ブチャの虐殺の現場視察なんかもしているという具合にして、まあ、結構政治的な動きをしているのだと。で、EU のトップがやってきてっていうのは、やっぱりですね、あの西側の報道陣も必ずのように大量にやってきて同じように写真を撮るのでいわばヨーロッパにおけるウクライナ支援をより活気づけようっていうのがまあ意図としてあったんじゃないかなと思いますね。よいしょ。で、それに関連してなんですけれども今戦況を動かす大きな要素としてなんだかんだ言ってウクライナ軍これすごいよねって言われているものの一つというのがえー、ドローンです、まあ、ドローンって言っても小さいものから中ぐらいのものから大きいものまではものすごい幅広くあってドローンっていう一言で片付けるの難しいんですけれども今映っているのはトルコ製のいわゆる翼のある飛行機タイプのドローンです私たちが何かレジャー娯楽として買うんであればヘリコプタータイプのようなプロペラがブーンと回って飛ぶっていうタイプなんですけれどもあれはあれで基本的に役に立ちますあの遠くに目を飛ばすっていう意味でとても役立つとでトルコ軍のドローンっていうのは、まあ、これ自体も、えー、攻撃兵器を乗せることができたりすると、まあ、爆弾であったりミサイルであったりといった具合にして、まあ、人間が乗っていないので当然のようにたとえこれがやられたとしても、まあ、金額的には大きい、まあ、痛いんだけれどもでも誰も亡くなってないよねっていうことから、まあ、ドローンというのは今後も使い勝手がとてもいいですよねという話がありますでちょっとここで、えー、映像をちょっと見きましょうえー、こちらがまあドローンを使って今一番よく見るパターンかなと思うのがえ街がどんな状況になっているのかっていうのはウクライナ側がかなり積極的に撮影して映像公開なんかをしていますえ今回皆さんに流している映像っていうのはこれはえどこだったかなまあつい最近キウ周辺の都市が解放されてその中の一つっていうことで撮った映像なんですけれどもまあ見ても分かる通りですね一般住宅がまあいろいろなところで攻撃を受けてるとまあという具合にしてあ基本的にはもう住宅地でもどこでもやってるんだなっていうのがまあよく分かる話なんですよねで今日、えー、報道特集だったかな夕方の放送番組にロシアの大使が出てですね、その時にまあ必死に訴えていたのが、ロシア軍は一般住宅なんかは一切攻撃しておりません。えー、我々が攻撃しているのはあくまでも軍事施設のみでございますという話をまあ延々としているのを見て、まあ、こういう現実、こういう街がボコボコになっているのを見せられて、いや、あんたの言ってることを全部間違ってるんじゃないのって私なんかは普通に思うわけですけど、ただ人によっては、ロシアの大使がこう言ってるんだから、西側のフェイクニュースだろうっていうように、まあ受け止める人もいるんですよね。まあ一応。一応って言ったら変だけど。まあ情報を疑うことは大事なんですけれども、事実として何が起こってるのかを見れば、これをウクライナ軍がやったって言われて、えって普通に思うんですけどね。まあむしろロシア軍がやっただろうって思う方が
思考の流れとして普通なんじゃないかなと私は思うんですけどね。まあ、ただ世の中には、まあ、情報っていうのを全て疑って関わる人っていうのは、まあ、確かにいるんですけどね。まあ、なんていうか、そこは素直に考えた方がいいのにと私なんかは思ってしまいます。えー、動画に、えー、爆音がついているのを忘れてて、それを消すのを忘れてました。これ、今、動画の音声を完全に切って、私の言葉を今入れてるところです。で、この動画の説明をしますけれども、えー、ドローンの役目っていうのは、目を飛ばすという役目があって、遠くからの情報を見るために、えー、こうした映像っていうのを使うと。えー、画面の中央に映っているのがロシア軍の戦車2台でこれをドローンで撮影して位置情報を確認でその位置情報を味方の戦車に伝えてよしここを攻撃すればいいんだなっていう具合にして、まあ、実際の戦闘に役立てるという形になってますまあこれと同じようにですねドローンを使って全体状況を見れば、まあ、ロシア軍の戦車や装甲車がたくさんいるよっていう中に、えー、ウクライナ軍の戦車がですね、たった1両だけこの画面には映っている状態で、それを横から襲撃するという形になっています。これもやっぱり歩兵しかいない時代だと、遠くまで見ようとすると逆に相手側からも見ることができるので、やっぱり歩兵がやられてしまうことが多いと。でも、ドローンを使うことによって、どこにいるのかなっていうのが分かれば、それを元にして、少数の部隊でも大部隊相手に戦うことができるということがあるんですよね。このあたりが、以前の戦争、うんまあ、どこの部分からを以前の戦争とするか難しいんですけど、少なくとも1990年代ぐらいまでのあたりの戦争と現代の戦争のかなり違っている部分ですよね。えー、うどんけんさん、この動画、弾道が見えてるけど、何なんですかね、栄光弾って言われるのかっていうところですけど、多分栄光弾も混じってると思いますね。で、実際の戦車の方で戦っていると、当然のように相手方が逃げてしまうと、まあ、追い切ることができない。でも、ドローンで見ていると、どこの方向に逃げてますよっていう情報も、まあ、後ろの部隊に教えることができるので、えー、座標地点を教えれば、そこに向かって砲撃することができるという具合になって、画面の中に味方が全く映ってなくて、敵しかいないっていう状況でも、そこに向かって砲撃して攻撃、えー、まあ撃破することが可能になるという具合にして、まあ、現代ではこのドローンというのが非常に重宝されるようになっております。でこの戦争というのはですねちょっと軍事的な面だけではなく軍需産業についていっても結構関わりが大きくってこれまでロシアっていうのは軍需産業ですごく儲けている方の国でした例えば中東であったりアフリカ大陸のさまざ、あ、まな国に対してロシアの兵器っていうのは安くて使い勝手が良くて君たちどうせ西側諸国の兵器買えないんだからロシアから買ってよっていうような話になった時に、えー、ロシアの戦車って強そうだね買う買うっていうような、まあ、そんな感じで、えー、ロシアは軍需産業がまあそれなりにお金儲けしてたんですよねただ今回の戦争によってこうしたドローンから撮影していやあなたたちの戦車ものすごくたくさん吹っ飛ばされてるじゃないっていうのを見られてしまっているのでしかもここで重要なのは今までロシア軍っていうのは基本的に海外に売るときには少し性能を落としたモンキーモデルと呼ばれるものを売っていたと。なので、まあ以前の戦争で言うと湾岸戦争の時なんかでイラク軍がロシア軍の、まあロシア軍じゃない、ロシアが売った戦車をみんな持っていたと。で、その時戦車戦になってアメリカ軍の戦車にボッコボコにやられてもうイラク軍は吹っ飛んだよっていう時にああロシアの戦車弱いなってなったんだけどその時のロシアの言い訳は、えー、イラク兵は全然訓練を積んでいなかったしあれはちょっと品質を落とした B 級品だったからアメリカ軍にはやられたんだよそれは仕方ないよねっていう、まあ、そういう言い訳をしていたわけですところが実際問題今回はロシア軍の本体がもうボコボコにやられているのでもう B 級品でも何でもなく正規軍の兵隊の戦車がもうどっかんどっかん吹っ飛んでますよという映像が毎日のように出てくるというところから、まあ、今後ロシア軍の性能っていうのがあこれはちょっとねあのカタログスペックと呼ばれるようなあの
、見た目上数字は持っているんだけど、実践には全然役に立たねえじゃんっていう、まあそういうレッテル張りをされるようなことになってくると。でこれでまあ大口の買いをしている国としてどこがあるかっていうとあのインドなんですよねあのインドっていうのはこれまでロシアとの関係を非常にあの軍事的な面で強めていましたあの中国と国境線があって中国と敵対した時に敵の敵は味方であるとかもしくは中国を挟んで反対側に自分の味方を作りたいっていうまあそういった思惑からロシアとインドとの関係っていうのはそれなりに軍事的な交流があったんですよね。だからインドからもう大量に武器を買っていたんですけれども、まあ今回の戦いを見てインドとしてはしまった。<笑>これはものすごい大金を投じてこれまでずっとロシアから武器買ってたけどこんなしょうもなかったのかみたいな感じで、まあちょっともう冷や汗もんでしょうね。まあ、今後のことを考えると、やっぱりインドに対しても、もうロシアとこうした軍需物資のやり取りやめなさいよっていうのにいい機会かもしれないですね。で、えー、まあ話は戻って、トルコ製のドローンっていうのがまあ注目されていて、ロシアはトルコに対して、ウクライナに売るのやめろよっていうようなことを言ってるんですけれども、別に。トルコのメーカーなんだけど、別にトルコの国営メーカーではないから、これはあくまでも民間企業のやり取りですよと、まあ、トルコとしては答えていると。で、ウクライナの方に売ったものについて言っても、いや、もうお金もらって、納入期限とかもちゃんと決まってて、納入期限通りに売っただけだから、別に今回の戦争と関係ないですよっていう、まあ、そういった返答なんかをしております。ちなみにこのトルコのドローン、今はものすごく世界市場で注目されていて、工場には毎日のように世界各国の視察団が来ているそうです。ちなみに日本ではこのドローンについては、正直使い物になるかどうかわからないということで、研究はしているんだけど、あの本格的な導入については、まあ、二の足を踏んでいたんですけれども、今回のこのウクライナにおける戦いを見ると、やっぱりドローンというのは標準装備をしないと、これからの戦争というのは、ちょっと戦えないのではないかという話になっていて、これからどういったドローンを使うのか、まあそういった研究をより深めていって、最終的には買う。日本製の,あの研究をしてくれればなと思うんですけど、まあおそらくは海外製を買うっていう方向に向きそうなんですよね。20年とか30年前であれば、日本製のドローンっていうのは基本的には、まあ、ヤマハのものなんかがかなり高性能だったんですけど、もうほぼほぼその世界市場からはまあ追いつけない状態になってしまって、で、アメリカはアメリカで独自生産はまあ随分前からやっていて、っていう意味で言うと、日本製もね、もうちょっとあの民生品、あの一般の娯楽品でもいいから、産業として成り立っていれば、この軍用のドローンの開発なんかもするメーカーがあったんですけどね。今だと日本メーカーでこういった軍用のものを作れるレベルの技術っていうのは残念ながらもう、えー、途絶えてしまっているっていう感じですね。だからもう日本のこの民生用と軍政っていうこの部分について言うと明らかに自分たちで技術はあるのにあのビジネス化するのを阻んでしまって結局のところ、えー民生用であれば中国の DJI、そして軍用であればアメリカ、そして今、新しくメーカーとして力をつけているのがイスラエルやトルコっていうような形で、日本のメーカーに技術があったんだけど、まあ、の結局ビジネスとして回らないとお金が研究開発に回らないですからね、何か別のところで儲けたもので研究開発っていうのはどうしても細々としてしまうので。日本メーカー、今からやろうと思うと、ちょっとあのお金の面でコストパフォーマンスが合わなくなっちゃうんですよね。潤沢なお金を投入することができたら、日本のものはまだまだできるんですけど、そのだけのお金がないっていうのがちょっと悲しいところでございます。うん。OK。野山ととさん、商用ドローン取引は日本は中国産とアメリカ産がメインですものね、そうなんです。結局、今の日本だと、あの商用であれば、例えば橋梁であるとか、もしくはビルメンテナンス、まあ、そういった外からコンクリート建造物やあの、えーまあ、鉄骨、鉄筋で組んだそういった
、えー、構造物を点検するときにドローン使いましょうねぐらいな感じで、どうしてもそれも中国メーカーがやたらと強くなっちゃってるんですよね。に日本のメーカーも一応あるにはあるんですけれども、どうしても値段で言うと、えー、2倍ですよ、3倍ですよみたいなことになって、えー、同じぐらいの精度で倍出さないといけないのみたいな感じになって、なかなか一般的には売れないんですよね。で、自衛隊の使うドローン、大型ドローンについて言うと、これはアメリカのメーカーから買うっていうところで、やっぱり日本のメーカーの出るバックが今のところないっていう、ちょっと悲しいところですよね。で皆さんが書かれている通り、この学術会議っていうの問題っていうのは、あの日本の中でこうした軍事用途に転用可能な技術については、なるべくみんなで、えー、研究をボイコットしよう、もしくは研究している人がいたらその人を非難しようみたいな、そういった学術的な圧力が加わっていて、だから最初の頃はですね、単純に農薬をまくのに使うドローンをみんなで作れば、あのまあ、これからの日本というのはどうしても高齢化社会になってしまうので、お年寄りの人にまあ農薬をまくっていうのは結局人力なんですけれども、それだったらドローンっていうのを開発して、ドローンである程度コンピュータープログラムを組んでさえいれば、もうあとは用意したらもう自動的にドローンが飛び回って農薬まいてくれて、えー、最初の位置に戻ってきて、はい、終了みたいな形で、まあお年寄りでもできるっていうような、そんなところまで自動化できたらいいな、みたいな、まあ結構、まあ平和な利用っていうのを考えてたんですよね。でもそれすらも最終的には、いや、ドローンを飛ばすには許可がいるだろう。許可を下ろそうと思ったらどんな利用でっていうのを全部申請しろ、みたいな形で。で、プラスアルファ都市の中だと、街中だと飛ばしちゃダメですよ、みたいな話になって。でも、日本の田畑っていうのもなんだかんだ言って住宅街のすぐ横のとかにあって、いや、そこを飛ばせませんよってなったら使えないっていう話になるんですよね。だからとても平和的な利用ですらも、そうやって規制がかかっちゃって、使えない、使えない、使えないんだったら開発できない、売れないっていうこの悪循環になっちゃうんですよね。で、学者さんたちの方の研究においても、いや、そんなことをするのは戦争の手伝いだからやめるべきだみたいな話になって、まあ、そういったところで研究したい人たちは、結局のところ、まあ、中国の、えー、まあ、防衛、防衛大って言うと変だな、一般的な大学なんですけれども、そういった軍事部門の研究開発もするような大学から、いや、なかなかいろんなところで、えー、日本でも研究されている方はいろいろあるんですね。えー、でも日本だとなかなか研究できないんですかわかりました。それだったら、うちの大学で研究しませんか研究費用とか出しますよみたいな形で、日本人研究者に中国が、えー、お金を出して、それで、あ、自分の研究したいことを日本ではできないんだけれども、中国だったらできるのかっていう形で、まあ、行ってしまうと。で、研究者の方にしてみれば、自分の研究したいものっていうのが確実にあって、でも日本だとそもそも研究するとみんなからなんか叩かれるみたいなこの状況だと、やっぱり研究者としてはここにはいられないって思っちゃうんですよね。まあ、こういった構造があるからこそ、まあ、中国とかに行ってしまうっていう問題があって。まあ、つい最近も理化学研究所でたくさんの研究者の人たちが雇い止め屋に会いますよっていうのが一つニュースになってました。これなんかも日本人に対する研究者、あの、日本人の研究者に対する給与っていうのは基本的には海外に比べると、まあ、総じて安いと言われています。そうじて安いんだけど、それでも日本で研究してくれてる研究者がたくさんいるにもかかわらず、その人たちを宿り止めにしてしまって、じゃあその人今後どうなるかって言ったら、やっぱり中国がやってきて、あこんな安い値段でこんな高い技術の研究をしてるんですか、それだったらぜひともうちでって話になっちゃうんですよね。だからトップ級の人たちにすごい怠慢はたいて、さあ来いやってやる必要がないぐらいに、日本自身が日本の研究者に対して冷たい扱いをしてしまって、ああ、日本だと研究で食っていけないのかっていうところに中国がほいほいやってくるっていうね、これが厳しい現実ですね。だから日本はちゃんと予算をつけるっていう、ここを基本的に考えないと、まあ、日本で研究、ちゃんと生涯できますよっていうのはある程度担保してあげないと、まあ、自分がまあ高齢者になったから、なんかまだ研究バンバンできるのになんかやめさせられたわ。でも私
あと20年ぐらい研究できるんだろうなって言った時に中国がやってきてしまうわけですからね。生涯研究者としてまあ,ある程度終えてもらうようなことを考えないと、まあ、この辺り政府の考え方っていうのはある程度大事になってくるだろうなと思いますね。えー、桜島俊さん、天下りには気前よい国。そうなんですよね。トップの方の人物、まあ、いろいろな財団であるとか、公益法人とかのトップになった人、まあ、もともとは官僚の方のトップから天下りでやってきて、で、そこを辞めたらまた次のとこへ、みたいな感じで、そこにすごいお金を使ってるんですけどね。そんな金があるんだったら、一般の研究職の人たちに、ちゃんとね、正規職員の立場を与えて、最後まで面倒見てあげなさいよっていう、まあそういったとこ思いますね。というわけで、えー、次の話題いきましょうか。で、こちらの方、YouTube のコミュニティ掲示板で書いておられた方はいるんですけれども、えー、北海道の権利はロシアにと、ロシアの議員が戦乱に乗じて主張、暴論の根拠はというニュース、えー、こちらは北海道に対する野心をなんかあらわにしたよというところから話題になっております。このあたりの注目は、えー、関連の書き込みは何件かあったかな。まずはキャットウルカムさんの話を見ていきましょう。読み上げソフト使うので、まあ、今日ちゃんと動いてるかどうかっていうのもあるので、まず音量が合ってるか、まあ、そもそも声が聞こえるかっていうのをちょっと確認お願いします えー、おもちパンダさんの追加コメントもご紹介します。え、音聞こえないあら ?Oh no. うん、どこかなよいしょ。はい。じゃあ、後でこの部分は、えー、編集してカットしましょう。改めていきます。ロシアがウクライナへの力による現状変更で、世界中が注目していますが、日本でも同じようなことにならないか懸念される事案があります。2019年に北海道紋別市にあるモシリコルカムイのカイノがプーチンに北海道を侵略してほしいと嘆願書を出しているのですがこれはウクライナ侵攻のようなきっかけを作らないのか非常に心配になります上川さんのご意見お聞かせくださいはい、えー、続けておもちパンダさんの書き込みをご紹介しましょうそうそれ今日が皆さんと考えたかった話題ですこのアイヌ団体のツイートすでに消されているようですが、予託が残って拡散されていますね。この問題は国会で取り上げるべきです。国防に関わる問題を見てもぬふりをしてきたようです。問題視してこなかった政府にも責任があります。えー、さらに、えー、他の方も確か書かれてたんじゃないかなと。えー、あとあこれかな、えー、桜島俊さんもこれに関連してアイヌの話をされておりますね。こちらも一緒にご紹介しましょう。上川さん、こんにちは。以前より不安で警戒していましたが、アイヌ新法の悪影響が現れてきました。6人の下院議員が北海道は6人領土と発言しました。岸田政権から明確な反論がありません。この問題は元北海道議会議員の小野寺正ル氏が再三警告していましたが無視され菅政権がアイヌが先住民とするアイヌ新法をか消した自業自得ですアイヌが先住民だから後から来た北海道民出ていけアイヌは六二人と六二領土になると心配していた通りです根拠もなく認めてしまった国会議員たちには怒りしかありません取り消しの方法はありませんかねというわけで、3名の方が、今回の件で言うと、北海道とコスと AI の問題を書かれていますね。まあ、それだけ皆さんからの関心が高いよということを示す話です。では、それに関連して、じゃあ、ロシアの議員、一体何を言っていたのかという、こちらの記事をご紹介していきます。北海道の権利はロシアにあると、ロシアの議員が発言をしております。
。これは今のウクライナ情勢に関連する戦乱に乗じた主張であり、暴論であるというところですよね。で、ちょっと記事は長いんですが、これ全部一応読んでいきましょう。まあ、こういった時のための読み上げソフトということで。ロシアのウクライナ侵攻に対して日本も制裁措置を次々に打ち出す中、ロシアの国会議員から日本を非難する声が出ている。最も極端だと見られる主張が、北海道の全権はロシアにあるというもの。現時点での主張の本気度は不明だが、日本についてロシアがどう対応しなければならないかは不透明ともツイート。今後、高等無形な主張を強める可能性を示唆している。現時点でモスクワではこの話題は提起されていないが、日本はこれまで北方領土の返還交渉を含む平和条約交渉を進めるために北方領土について不法占拠という表現を使うことを避けてきた。ロシアによるウクライナ侵攻を機に方針を転換し、この表現が復活した。林義政外相が2022年3月8日の記者会見で不法占拠か否かを問われて、法的根拠を何ら有していないという意味で不法なものであると考えていると述べたのに続いて岸田文雄首相も3月17日の参院予算委員会で不法選挙だと答弁22年版の外交聖書にも3年版以来19年ぶりに不法選挙の記述が復活する予定だロシア外務省は3月21日平和条約交渉について継続するつもりはないと中断を発表している問題の発言の主は、中道左派の野党、厚生ロシアの党首を務めるセルゲイ・ミロノフ氏。厚生ロシアは21年の下院選で27議席を獲得し、与党の統一ロシア、野党の共産党に次ぐ第三党だ。ミロノフ氏は1年から11年にかけて、上院にあたる、連邦院の議長を務めたという経歴を持ち、今は下院の副議長を務めている。ミロノフ氏は4月1日、日本はロシアに対して繰り返しクリル諸島、編集、北方領土と地島列島に関する主張を繰り返してきたが、一部の専門家によると、北海道の全権はロシアにあるというとツイート、今後の対応について、次のように書き込んだ。現時点でモスクワではこの話題は提起されていないが、東京、非本政府の対決路線がどこに向かい、ロシアがどう対応しなければならないかは不透明だ。ここまでが、えー、記事の半分、えー、前半の部分です。まず、北海道の権利はロシアにあると発言した人物っていうのが、えー、ロシア国内においては第三党、えー、公正ロシアの党首を務める人物で、現在では下院の副議長も務めているということで、まあ、いわゆる下っ端じゃないよ的なあの党があってもその党の末端の人物の言っているっていうのとはちょっとレベルが違うよと、えー、第3党の政党の党首、えー、しかも下院の副議長も務めているような人物はこうした発言をしていますよというのが、えー、一つの注目ポイントですで、えー、ここからさらに記事の半分後半の部分についてご紹介していきます、まあ、ここのえー、後半の方、最後の方に、まあ、ちょっと重要な言葉が出てきます。北海道はロシア領を主張する。専門家は、ロシアのレグナム通信に対しても、ミロノフ氏は同様の発言をしている。4月4日付の同通信の記事によると、ミロノフ氏は、どんな国でも隣国に対して権利を主張することはできるし、そうする正当な理由もある。最近までクリル諸島についてそのような願望を示してきたのは日本だけだった。しかし多くの専門家はロシアが北海道に対してあらゆる権利を持っていると考えているなどとツイートと同様の主張を展開した上で日本の政治家が第二次世界大戦の教訓と関東軍の運命を完全に忘れていないことを望んでいる。さもなければ記憶を新たにせざるを得なくなるだろうと警告したという。この記事では日本による制裁や北方領土に対する不法選挙表現の復活にも触れておりミロノフ氏の発言は日本側の動きに反応して出たと受け止められているようだミロノフ氏が言う一部の専門家多くの専門家が具体的に誰のことを指すのかは不明だただレグナム通信では政治学者のセルゲイ・チェルニホフスキー氏が東京日本政府は,は歴史的にロシア領であった北海道を不適切に保持していると主張していることを紹介している
この主張によると、日本とロシアとの国境をエトロフ島とエウシマの間に引くことを決め、北海道が日本領だとされた1855年の日露和親条約は、純粋な誤解。北海道について、次のような主張を展開していた。ロシア人開拓者が交易のために開発、植民地化を行い、利用していた。そこ、北海道にはアイヌ民族が住んでいた。サハリンやウラジオストク近郊、カムチャッカの南部に住んでいるのと同じ民族で、ロシアの民族の一つだ。というわけで、この記事、最後の最後に、まあ、重要なキーワードが出てきます。それは、えー、アイヌ民族っていうのは彼らに言わせればロシア民族の一つであると。で、ロシア民族が北海道に住んでいて、で、日本は北海道は日本領だとしたが、それは、日本側の勝手な勘違いだよというのが彼の主張です。もう何言ってんだこいつっていう感じなんですけれども、でここで重要なのは、私たちが気にしなければならないのは、このようにいくらでもこじつけで、えー、他の国を侵略するぞっていう、その基本的な思考法っていうのが、ロシア側にはあるんだなっていうのを分からなければならないと。なので、今回の件で言うと、アイヌっていうのが先住民だなっていうのを認めましたっていうのをこれを理由としていやその人たちはあくまでもロシアの一民族なんだからこの民族が住んでいる場所っていうのはロシアの場所なんだよっていうねもうこんな無茶苦茶な論法ねえやっていう話なんですよねでこれに結局付け込まれるようなことをしてしまったのが日本側ですよっていうのもここが一つのポイントになってきますまあ、今回の記事の中では鈴木宗男さんの名前が一つも出ては来ないんですけれども、結局のところ、えー、こうした、よいしょ、よいしょ、アイヌ民族っていうのは、いわゆる先住民で、その先住民が、えー、ロシア民族のっていうような、そこにつながる部分の、まあ、話を盛り立てていた人物の一人が、まあ、鈴木宗男さんだし、また、えー、一つ前の政権ですから、菅政権なんかでも結局これを認めてしまってますよっていうところから、まあ、アイヌ新法っていうのが生まれてしまうと。で、アイヌ新法っていうのを生まれたのを見て、ロシア側としてはこれにつけ込むようなことを言い出してるよっていうところですよね。で、日本人の感覚的に言うと、別に北海道っていうのは確かに、えー、まあ、アイヌと呼ばれるような人たちがいたわけですけど、これは別に、あの日本人じゃないっていうわけじゃなくて日本人のその地方の人ですよっていう感覚なんですよねそこが大きな違いで例えば昔昔に遡れば、えー、今日の都から離れていくともうそれは他の地域の人だねっていう、まあ、そういった感覚はありましたまあそれは確かにそうなんですけどね例えば京都から見たら関東っていうのはとんでもない遠くだなって思っていた時代があって、あの人たちは本当に日本人なんだろうかみたいに言っていたわけなんですけど、当然のようにそこの先にある東北に対しては、もうこれはもうとんでもなく遠いところだからあれは日本人なんだろうかなんていうふうに言ってたわけですけども、やっぱり同じ日本人なんですよね。で、北海道についても同じで別にアイリの人たちだからといって、えー、その人たちがもう全くの別民族でとかそういうことでもなくて、やっぱり日本人なんですよね。で、ロシア側の言ってるのはそういった意味で言うと、もうとにかく自分たちの都合のいいように解釈した上で、いくらでもお前たちを責める口実なんか作れるぞっていう、そういう侵略国家的なまあ論理思考を見せてるっていうところですよね。で問題なのは、このアイヌの人たちっていうのも、単純に北海道の人たちともう混ざり合っている状態で、純血種と呼ばれるような人は、基本的に誰もいませんよっていう状態なんですよね。だから、アイヌの人ですって言って、本当にアイヌの人なのって言ったら、いや、私はもともとは東北から開拓民でやってきまして、その時にアイヌの人と結婚して、その時の子孫ですみたいな形で、別に全然それアイヌの人じゃないじゃないっていうようなことは、もう普通に起こってるわけですよね。まあ、坂の上たまる、田村麻呂が、えー、東北政党した時代から、まあ、別に異民族ではなくて、あくまでも日本人の、えー、都の朝廷に対する歯向かっている人たちっていう、まあ、位置づけだったので、別にね、その人たちは同じ日本人であることに全然変わりはないわけですよね。でこれの話で言うと、日本側が自分たちに都合のいい解釈をすれば、いや
カラフトだってチシマレットだって日本領ですよ。何か問題がありますよって、ありますかっていうふうに、むしろ日本の方が逆に、えー、領土主権っていうのを主張しても別にいいじゃんって話になる。まあ、そのぐらい無茶苦茶な話を相手方はしてるんですよね。北方領土っていう話をしたときに、基本的には、えー、千島列島側の話をするわけですけど、いや、カラフトだって日本領だったじゃんっていう話はあるんですからね。だから、相手がそんなむちゃくちゃ言うんだったら、うちはもうカラフトと千島列島、両方こっちのもんだって言っても、なんか同じレベルだっていう話ですね。まあ、今の政府にそこまで言う、なんていうか、胆力がないのはわかるんですけど、まあ、そのぐらい相手がおかしなことを言ってるよっていう話です。よいしょ。で今回の件でいうと、こういった発言を受けて、ロシア軍による北海道侵略なんかが、えー、懸念されるという話をされる方おられるんですけれども、まあ、基本的にはですね、えー、ロシア軍にはそんな力はないっていうところは押さえておくべきポイントです。なんでかっていうと、現在、ロシアとウクライナとの間におけるロシア軍の侵攻が可能だった、その最大の要因っていうのは、なんといっても、えー、陸続きだったからっていうのが大きいです。例えばですね、ロシアとウクライナの間に何かものすごい長い湖なんかがあって、陸地が全然つながってませんよとかなったら、そうは簡単に戦争はできないんですよね。単純に陸続きでどこからでもっていう、まあ、行けてしまう状況があったから進行がしやすいっていうのがあるんですね。これはもうヨーロッパの諸国、どの国についても同じ話で、陸続きである以上、一旦戦争しようとどっちかが思ってしまったら、ある程度できてしまうっていう問題があるんですね。一方においてこの海があるっていうことはものすごく実は自然の要塞になっていて、とにかく海があるから陸上戦力を相手方に届けようと思ったら船がいる。船がいるとなって、ただの船じゃないと、上陸用のものを積んで運んでいく船が必要だと。それを護衛する船も必要だ。えー、制空権を確保しなければならないみたいな感じですね。基本的には、上陸作戦っていうのは、とにかく物量を用意しない限りできないと。で、現在のロシア軍の極東方面の戦力っていうのは、そういった戦力は全くありません。基本的には。え、奇襲上陸するんだっても、まあ基本的にはちょこっとの舞台でやるっていうのはできますけれども、そんなのは実際に上陸したのが古典版にされて全く、えー、話にならないレベルです。で、現在の話で言うと、正常な状態であってもそういう状態なのに加えて、現在の極東方面からの、えー、舞台がどんどんと、えー、ウクライナ方面に回されています。で、それによってですね、本当にものすごい兵力不足に陥っているので、その兵力不足を見せないようにするために、今は、えー、軍事演習を盛んにやって、えー、ロシア軍の力があるように見せかけているっていう状況です。で、兵士がたくさん行っているのがなぜわかるかっていうと、ここ最近のニュースで言うと、えー、ロシアの北部戦線が撤退して、ベラルーシやロシア本国に撤退しましたよっていうニュース皆さんにお伝えしたんですけれどもその時にトラックいっぱいに略奪品を積んでベラルーシだったりロシアにいて郵便局であったり宅配業者の窓口に出かけていて戦利品を私の家に送ってくれっていう形でまあたくさん物が持ち込まれているとでそこからどこに送り,な送り先がどこなのかっていうのを集計しているっていうのをまあ民間のえー、ボランティアの人たちがやっていて、で、その送り先っていうのがですね、あの人口の多い、いわゆるモスクワ、えー、ロシア西部ではなくって、極東方面にかなりの量の、えー、物資が送られているっていうのが分かって、ああ、なるほど、極東側から来た人たちが結構北部戦線に投入されていて、えー、その人たちは略奪していったものが、えー、家族のもとに、えー、これは戦利品だよっていう形で送り返されていると。まあ、そういったこともあって、例えば、残されていたロシア兵の死体の写真なんかを見るとあの、いわゆるモンゴロイド系の顔の人も結構いるんですよね。ロシアの人って言ったら、いわゆる白人系の顔なので、いわゆるヨーロッパ人っていう感じじゃないですか。でも、極東方面だとですね、少数派民族の人たちもたくさんいて、それらの人の中には、あの顔立ちがもろにアジア系のモンゴロイドの人っていうのも結構いるんですよね。
あそういった人を、まあ、亡くなっている状態で見た段階でもあこの人たちはきっとあの極東方面から集められて送り込まれたんだなっていうのがある程度、えー、推測することができるとでさっき言ったような物資の流れっていうのを見ると今の極東方面のロシア軍の戦力っていうのはものすごく下がってますよっていうところから、まあ、現在のところロシア軍による北海道侵攻の危険性はまあほぼほぼないと思っていいと思いますまあ、だからといって、今回の話なんですけど、基本的にロシア側は、もういつでもそういった、えー、侵略する口実なんか、ねじり出すというか、ひねり出すということをしちゃえるような人ですよっていうところは、ちょっと抑えておかないといけないポイントですよね。まあ、そもそも北方領土を奪われた理由っていうのも、日ソ中立条約をまあ完全に勝手に破って、えー、まあ侵略してきたわけですから、ロシア軍がどれだけ約束事を守らない、とんでもないやつらかっていうのは分かると。で、今回の紹介した記事の中にも、関東軍の話出てきていますけれども、これも結局、戦争が終わった後に日本に返してやるぞって言って、関東軍の兵士たちをえまあ集めて、彼らが何をしたかっていうと、強制連行して、シベリア送りして、何万人もの人たちがもう、ごいやまあ、ひどい死に方をしたというようなこともあるんですね。これも戦争犯罪の一つですからね。まあ、そういった意味では日本の教育の中でロシアっていうのはとんでもない国だよっていうのはもうちょっと力強く訴えようなそういった内容が現代史であってもいいんじゃないかなっていうところですよね。うん。えー、四天堂さん。アイヌに絡めて北海道運の行ったのは負け犬の遠吠え。あの国が攻めてきたとして、現実的には北海道をこうするアイヌはいない。まさしくその通りでございます。まあそもそもアイヌの人たちって言われても、もう、例えばアイヌ民族間的なウポポイっていう施設があるんですけど、あそこにアイヌの人が一人でもいるのかって言ったら誰もいないですからね。まあそもそも純潔なアイヌの人が一人もいない状態になってるわけなんで、あれらの人たちは、アイヌってきっとこうなんだろうなーっていうのを後付けで考えて、これがアイヌですっていうのを見せてる状態ですからね。本当に見せ物としてのアイヌしか存在しない状態ですからね。例えばこれがアイヌの踊りですよって、ウポポイでやってるやつっていうのは基本的には、あの、歴史的な資料として残されているアイヌの人たちの踊りとは全く違うものだっていうのがもう分かってるので、あくまでも見せ物としての踊りなんですよね。だから民族的な話で言うと、そもそもの保存にも何にもなってないっていうところで。まあそういった意味でも、国がお金をかけてアイヌ教会ですよって言われる人たちにお金を出してるっていうのも、結局それがあの利権になっちゃってるっていう状態なんですよね。私たちがアイヌですよって言えば、いろんなところから金引っ張れるなって思ってる人たちが集合してる状況になってしまっていて、で、それに対して、政治の方も、まあ、そういうのにちょっとお金出さないとなんか非難受けるな、みたいな形で、結局のとこそこに気を使ってしまって、お金を出してしまってっていうような、いわゆる悪い循環が働いてるんですよね。えー、四天堂さん、上川さん、以前の動画で取り上げてましたねっていう。まあ、よく覚えてますね。ありがとうございます。アイヌ問題については以前動画にしたんですけど、基本的にあれは、えー、金を食うための、えー、そういった利権集団になっているので、本物の愛の人たちを思ってと、私はとてもじゃないけど思えないですね。で、このウポポイに関して言うと、なんかこの CM をまた、あの、全国レベルで流しているっていう話もあって、私はたまたま、あの、たまたま1回、2回しか見てないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、結構、ガンガンに流してた時期があって、でそんな金、どっから出てくるねんって思ったら、結局、国からお金がガツーンって交付されて、それを元にしてやってるっていうところで、もうこの税金の使い方として、超無駄っていうね、そんな使われ方は絶対したくないっていう思いがしますね。本当、お金の使い方っていうのは、ね、納得できる、納得できないで言うと、本当納得できないお金の使い方がしてるっていう感じがしますね。さて、えー、アイヌ問題に関しては、これ、えー、で、みんな書いた、紹介できたかなよいしょ、OK でしょう。
それではちょっと次行きましょうかねおっとよいしょえー、アンモキオ619さんの書き込みをご紹介しましょうウクライナ難民の受け入れ数はとても少ないですがやロシアに対する金融制裁あたりまで破産もあり難敵な印象を持っていましたがロシア外交官の追放やロシアの愚行を非難しない C 国へのコメント等々政府がこれまでとは随分違う強気だなといい方向ですが感じます何か今までとは違うことが政府内で起こっているのでしょうかえー、アムキョさん書き込みありがとうございますいわゆるロシア外交、ロシアに対する外交に関しては、基本的に今の日本というのは、欧米との完全協調というのを目指していて、それに基づいて制裁を実施しますよ、外交官を追放しますよ、資産を凍結しますよということは立て続けに行っていて、それに関連してですね、中国に対して、いや、中国さん、あなたはロシアに対する明確な非難を、言葉を出していないですよねっていうのを、まあ、日本側から出すっていう、これはまた結構珍しいパターンだと思います。でも、基本的に何が起こっているかっていうと、自分たちの味方である欧米がもう全員が全員もう完全に対ロシア強硬シフトに入っている中で、これはもう自分だけがなんか中立的な立場とか、中途半端な立場取れないなっていうのを、確実に今の日本政府っていうのは、まあ、受け止めているからだろうなっていうふうに思います。例えばですね、外交官の追放について言っても、ヨーロッパが次々と発表した後において、正直、あの、時間差があるんですよね。ヨーロッパ各国が、えー、外交官追放しましたって言って、その翌日にやるかっていうとそうじゃないと。えー、なんか2、3日経った後にようやくみたいな形になってるので、やっぱりそこは率先してというよりは、欧米全体でやってるなっていうのを見た上で、あ、これはもう日本もやらざるを得ないなっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうところですよね。まあ基本的に今の G7 のメンバーから言うと、日本っていうのは、まあまあまあ、なんだかんだ言って、この場所を降りる気はないので、今の日本にとっては。そうなると、欧米と協調路線をまあ今後も取り続けますよっていう選択肢しかないんですよね。だから、どちらかというと、日本政府の態度が変わったというよりは、日本以外の国が対ロシア制裁をかなり本格的にやってるので、ここから協調外れることはちょっと不可能な状況になってるっていうところですよね。もともと日本が例えば、あの、八方美人外交でどの国に対してもいい顔しますよ、みたいな外交をしていたら、例えば今回の件で言っても、いや、私の国は中立的な立場を取りますんで、えー、制裁には加わりませんとか、まあ言うこともできるんですけど、もう完全にアメリカと、そして欧米、まあヨーロッパとも密接な関係ですから、この中で日本だけが批判しない、制裁しないなんていう選択肢は、まあ正直国際政治上においてあり得ない選択肢になっているわけですよね。ましてや中国のことを見ると、中国と横に並んでロシア制裁に参加しないなんてなったら、え、日本、中国と同レベルなのってなったら、もう日本の国内からもやっぱり非難を上げますからね。まあこの点に関して言うと、岸田さんは国際政治上において欧米の顔を見ているし、また国内においても今、ロシアに対する批判の声を上げないと、自分が日本国民から突き上げを食らうなっていう、まあ、そこはちょっと顔色を見てるんだと思いますね。まあ、なのでね、このあたり岸田さんは、話を聞く外交という意味においては、まあ、欧米からも話を聞くし、えー、そして日本国民からも、えー、これ制裁しないのしないのっていう、まあこういった声を聞いてれば、まあ制裁するっていう、そういった方向に走ってるんだと思いますね。えー、シューマハさん、これに近い話をされてますかね。えー、ちょっとこれは短いんで読みましょう。えー、シューマハさんの書き込み。上川さん、こんばんは。お疲れ様です。岸田政権の決断大丈夫でしょうか ?G7 の中で唯一日本は NATO を加盟していません。アメリカとの同盟関係しかない今、ロシアからの報復が心配です。日本の国防は脆弱すぎて、力なき正義は無に等しい、そう思います。で、これに関する皆さんからの囲みも入っております
よいしょ。で、岸田政権の決断という意味においてなんですけれども、あの、歴代の政権がいわゆる決断してきた中において日本の軍事同盟っていうのはアメリカしかありませんよっていう状態なわけですね。あの他にもいろいろな国々があってどことも軍事同盟はしていないっていう状態で、まあ、日米同盟しかないですよというのは確かです。ただ日本がじゃあ NATO 加盟しようってなったらこれはまたちょっと難しいかなとは思うんですよね。というのもあの集,団、えー、集団防衛体制っていうのは何が日本にとって問題かっていうと例えばある日、えー、イギリスがどこかの国に攻撃を受けましたってなったら、えー、NATO としては集団的自衛権発動で、えー、イギリスを攻撃したどこかの国に対してみんなで戦おうってなるわけですね。じゃあ日本が NATO に加盟したら、えーまあ、イギリスが攻撃されたよしヨーロッパまで自衛隊を送って戦うぞっていうこの決断が、えー、日本国民に受け入れられるのかって問題が発生しちゃうんですよねどうしても、まあ、そういったこともあるので日本国内のいわゆる世論をい,わいかに調整するかがまあ問題になるかなっていうところですねまあ問いつつも私は日英同盟いいんじゃないって言ってる方なので<笑>まあ、なんともそこは難しいとは思うんですけどただ私の中の考える国際政治とか外交戦略っていうのはまず第一にまあこれは以前から言っていますけれどもまず日本国内における対スパイ法を作りましょうね本格的な諜報機関を作りましょうね日本国内にいるスパイをみんな追い出しましょうねでその先にあるのはスパイ同盟への加盟ですえファイブアイズと呼ばれるようなえー、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、この5カ国でファイブアイズ、諜報同盟組んでるんですけれども、日本も私はそこに加わって、シックスアイズになるべきだというふうに考えています。情報っていうのは、やっぱりいろんな国から共有することによって、最大限パワーを発揮するものなので、そして、ファイブアイズのメンバーっていうのは、やっぱり歴史的においても、なんだかんだ言って勝ち組であり続けた人たちなので、やっぱり日本がどこの陣営とともに未来を歩んでいくかっていうことを考えたときにこのファイブアイズに加盟するっていうのは私一つ重要なことだと思います。で、ここで大事なのは、まあさっきも言ったように情報を共有するようなことができたらその先にはイギリスであったりカナダであったりオーストラリアニュージーランドといった国々との軍事同盟っていうのも私は考えていいんじゃないかなっていう思ってます。いわゆる集団防衛体制をしようってなった時にどこの国と組むんですかってなったらやっぱりなるべく信頼が置けるとかもしくはある程度戦うことをできる国と組んだ方がいいんですよねそれで言うと例えば日本はアジアの国なんですけどじゃあアジアの国 ASEAN の国の中から軍事同盟組める国あるのってなったら、まあ、正直他にはないんじゃないっていう思っちゃうので、まあ、アジア地域で言うと、まあ、結局のところ、オーストラリア、ニュージーランドだけになってしまうかなと。で、世界的な視野で考えたら、まあ、遠いですけれども、イギリス、カナダっていう、まあ、アメリカとの関連で言うと、カナダは、まあ、それほど遠くはないですからね。まあ、そういった関係で、まあ、同盟体制を強化するのがいいんじゃないかなと思いますけどね。ただ、私の考えっていうのは、全く真逆の人たちがいて、まあ、これからの中国の国力を考えると、中国側と手を結んだ方がいいっていう人たちも日本国内にいるんですよね。私はそれを聞いて、えって思うんですけれども、ちょっとね、受け入れがたいと。で、なんで受け入れがたいかっていうと、いわゆる国力とか経済力、軍事力だけの問題じゃなくって、結局のところ、価値観として中国とは相入れないんですよね。あの私がですよ。日本人の中にもまあ、中国の人と共鳴する人がいるかもしれないですけど私にはちょっと受け入れがたいやっぱり中国とは基本的な価値観というのがあまりにも違うので彼らと同盟を組むなんてことはちょっと考えられないんですよね私にはだからこそ今の日米同盟のその発展の先っていうのはやっぱりえまあ欧米の国々どちらかというと民主主義体制の国々との関係強化した方がまあ、絶対いいだろうと思うんですよね。だからこそ私は、えー、対スパイ法を作って、諜報機関を作って、日本国内のスパイを、えー、排除して、その上でファイブアイズに入って、諜報同盟を強化した上で、さあ、その先には、イギリスとの同盟関係であったり
、えー、オーストラリアとの同盟関係っていうのを強化していくっていう形で、まあ、集団的な防衛体制を作りましょうっていうのが、まあ、私の考える外交戦略ですね。まあ、少なくともですね、インド太平洋戦略の中において、日本、アメリカ、そしてインド、オーストラリアというこの4カ国があるんですけども、インドっていうのはですね、クワッドの中に入ってるけど、その位置づけっていうのは、中国から引っぺがすための仕組みですよっていう形でクワッドがあって、決してクワッドにインドが加わったから、インドはもう同盟国だとか、そういった話ではないんですよね。話し合いをいつでもできる場所を作りましたよ。その枠組みがクワッドですよっていう形であって、まあ、決して日本とインドが軍事同盟を結べるレベルには今なってないんですよね。まあ、そのあたりは結局のところ難しい国際政治なんですけども、インドはなんだかんだ言って地域大国として、その同盟よりもむしろその場所において、まあ、八方美人外交を展開するだけの力があるので。なかなかね、難しいんですよね。だから、同盟を結ぼうと思ったら、やっぱり西英同盟、日豪同盟といった形で、えー、ある程度、今の欧米との関係を強化する方向が、まあ、一番いいだろうというふうに思いますよね。もちろん、インドは別に反日の国ではないので、関係を強化することはいいんですけれども、だからといって、その、今から同盟や軍事同盟というわけにはちょっといかないかなというところですよね。野山トトさんインドとは微妙な立場ですよね。そうなんですよね。いわゆる対中国政策においては、インドと日本というのは手を組むことがまあ非常にしやすいわけなんですけれども、これは中国とインドとの関係というのがまあ必ずしもいいわけじゃないからこそ、敵の敵は味方的な感じでまあ手を結ぶんですけれども、まあ、今回の件でいうと、あのロシアとウクライナ、ここに関して言うと、インドはまあロシア側と手を結んでいる部分があるのね。まあ、そういった感じもあって、日本とは必ずしも、まあ、常に手を結べるわけじゃないっていうところなんですよね。<笑>えー、TY さん、創価学会を解体しないとダメだろうな。なかなか難しいですよね。今の自民党っていうのは、結局のところ、親中派もいれば、親韓派もいれば、まあ、なんだったら、親ロシア派もいるわけですからね。まあ、ただ、今の自民党の中における進路派っていうのが、今のところ非常に目立たない存在になっていて、むしろ維新の会にいる鈴木宗男さんが、完全にロシア政府の広報機関みたいな感じで、戦うべきじゃないみたいな、制裁をかけるべきじゃない、話し合いでとか言ってて、うわー、なんかもうダメだなんっていう感じなんですけどね。キャットウェルカミングさん、インドってロシアと仲良しっていうことですけど、あの、仲良しっていう表現はちょっと違うんですけど、縁が深い、長いっていう表現が一番いいのかなと思いますね。まあ、結局のところ、インドっていうのは、あのいろんな意味であの自分たちの国益を最大限化するために、いろんな国と仲良くしようって考えをしてるんですよね。で、その中において、お隣の国、えー、っとパキスタンだったかなパキスタンが中国と結んで軍事的な脅威になりつつあるっていう中においてなるべく自分の国いわゆる対中国っていうのを見据えた上でさらに遠くの、まあ、インドとロシアっていうのをこの結びつきを、まあ、深めて特に軍事物資なんかについて言うとインドは昔から、えー、西側諸国ではなくロシアから兵器を輸入してますからねだから戦闘機なんかとか戦車とか、まあ、いろんなものをロシアから輸入して兵器体系はまあぐちゃぐちゃな状態ですよね。えー、この辺りのことはちょうど今3321さんが書いてますね。インドはロシアから軍備を購入しています。なのでメンテ上あまり逆らえないですということで。まあ、その通りですよね軍事的な結びつきが深いとどうしてもあんまりここで強く出ると今後の取引にも問題出るなって思いますからねまあただ陸軍戦車について言うと今回の戦争でもボコボコに叩かれてるのを見てあインドとしてはあロシアのセールストークにちょっとやられちゃったなっていう思いはしてるだろうっていうところですねまあただそれ以外の部分で言うとまあいろんな戦車以外のものもロシアは
あのインドに対して物を売ってるので、まあそういった意味ではインドはまだまだ完全に円を切るとはいかないんじゃないかなと思いますね。ただアメリカだったら喜んで物を売ると思うんですけどね。もうロシア産のものじゃなくて、え、インドこれからはアメリカのものに全部取っ替えますよって言ったらもう、今の、まあ、誰が大統領であったとしても、を喜んでっていうふうになるんじゃないかなと思いますね。そうなんですよね。今、えー、セイター55さんが書かれてますけど、軍事体系変えるの大変だよっていうのはまさにそうで、大体40年から50年ぐらい、もう本当にそのぐらいのレベルかかるっていうのを覚悟しないといけないっていう話をされますよね。まあ、例えば、あの、旧ソ連諸国が NATO に加盟しますよっていう例は今まで何度かあったんですけども、それでもやっぱりその国には旧ソ連製の兵器が今でも現役で配備されていたりします。だから NATO に加盟しているからといって、さあそれでもう全部兵器体系をチェンジして西側に全部特会だってなるというわけじゃないんですよね。だから例えばポーランドからあの旧ソ連製の T72 戦車をウクライナに譲渡しましょうっていう話が出るのは、まあそういった話なんですよね。ポーランドはもうソ連が崩壊後、その後 EU、そして NATO へと加盟して、基本的には NATO 諸国との兵器体系っていうのに、えー、まあ合わせていこうとはしてるんですけれどもでもやっぱり昔買ったロシア製の兵器っていうのはまだまだ現役で使えてる状態なんですよねだからそうは簡単に変わらないっていうところで言うと例えば今インドがよしこれからはもう西側諸国のものに全部取っ替えようと思っても実際にそれが全部取っ替えられるのは50年ぐらいかかるぐらいのレベルになってしまうというところですよねえー、バトーさん、えー、ポーランドが旧ソ連の兵器をウクライナに送り、アメリカの兵器体系にすることになったみたいですね。そうですね。そうなんですよ。今回のウクライナにおける危機で、この旧ソ連諸国の兵器を実戦配備している国には、まあ、ほとんどの国がそうなん、まあ、ハンガリーをちょっと除かないといけないんですけど、一部の国を除いては、基本的には、よし、ウクライナに物を送るんで、その分、空いた部分についてはアメリカから何々を買いますよっていう形で、兵器体系をチェンジしますっていうのを発表しています。ポーランドであれば戦車について言えば、M1A2 戦車を250両アメリカから購入しますという契約がもう結ばれました。また、最近だとスロバキアの国がですね、あの対空ミサイル、えー U、U3、U だったかな。えー、S300 か S300 をスロバキアからウクライナに送りますでその代わりアメリカからパトリオットミサイルシステムを導入することによってこれまでは旧ソ連系の防空システムだったんだけどこれはもう西側に完全にチェンジしますという話されてますねありがとうございますセイタさん S300 ですねありがとうございます今、ロシアは最新の兵器だと S400 のまあ改良版なんかを使っているんですけど、まあ、それはウクライナにはないので、えー、実際に使うとしては、ウクライナには S300 システムが必要だと。で、最初の本格的な侵攻が始まった時に空爆やミサイル攻撃で、おおよそ、だいたい 50% から 60% ぐらいは破壊されてしまったのではないかというのが、アメリカの戦争研究所の研究レポートで出てたので、まあ、残る戦力としてはまあ 30% ぐらいまで落ち込んでると。ただし、たとえそのぐらいのレベルになっても、まあ、対空ミサイルが生きてますよっていう状態なのは、ロシアにとってはとても怖いことなので、最新鋭の戦闘機についてはほとんど姿を見せることなくって、ちょっと一世代前の、まあ、戦闘機が、超低空飛行で<笑>ウクライナ領内入ってきて空爆するみたいな感じになってるんですよね。まあこの後他の国々から対空システムがどんどんと入ってくるようなことがあればまあよりウクライナの空がウクライナ軍にとって安全になるので少し情勢も変わるんじゃないかなと私は思ってますね。えー、ほのぼの、ほのぼのりんさん、えー、スーパーチャットありがとうございます。えー、主天堂さん、ロシア製のトカレフは日本のヤクザが購入してるとの噂がある。ついこの間、トカレフじゃなくて
なんかロケットランチャーをや日本のヤクザが購入しようとして捕まってるみたいな話がなかったですかね。まあそんなニュースもありましたよね。昔から結局ロシア産の、えー、まあ拳銃類については日本のヤクザが買っているって話はありましたよね。えー、3321さん、ロシアはソ連時代から庶民でもすごい小さい農地と小型の別荘を持っている人が多いです。個人宅で自給自足できる可能性があります。だからおそらくしぶとく北朝鮮化して雑草を食べても生き抜くかもです。ただ金持ちのオリガルヒたちは贅沢をしているので耐えられないかもです。ってことですね。そうですね。あの、特に高齢の人たちはソ連時代っていうのをまだまだ知っている世代なので、自分たちで、自分たちの庭も持っているし、庭が結局自分たちを食べるものを作っているっていうパターンもありますからね。もちろんそれは、あの物を売るためじゃなくって自分たちが食べる分みたいな感じのいわゆる半分自給自足みたいな世界ですよねでもそれに比べてここでも書かれているようにですね最近の若い人たちはそもそもソ連時代の貧しい時代を知らないので、まあ、突然のように物価がめちゃくちゃ高騰していってそして自分たちの紙幣の通貨の価値がどんどんと下落していって購買力がなくなっていくいわゆる実質的な貧乏になっていくのにとてもじゃないが、まあ、精神的に耐えられないんじゃないかなっていうのはあると思いますね。金持ちのオリガルヒの人たちは今のところ UAE のようなあの制裁に加わっていない中東のバカンスできる国へと脱出しているっていう話が出ていて、で、今まではですね、それでなんとかなったっていう具合にしてなってるんですけれども、でも彼らの行ける世界っていうのはすごく狭くなってますよね。例えば、今回の制裁の中で一つ特徴的な動きをしているのがスイスです。スイスは衛星中立国なんですけれども、今回のロシアの暴動に対しては、はっきりと脳を突きつけていて、スイス国内にあるロシア系の金融資産というのをものすごい勢いで差し押さえています。凍結しています。だから、こういった動きっていうのは、ロシアにとってはおそらくは、あの予想外だったんじゃないかなと思いますね。ここまで強い反応するとはっていう部分あると思いますね。えー、こたつ猫さん、プーチンの娘さんにも金融制裁を受けていますな、そうですね。まあ、実際のところ、プーチンのこの娘さんたちだけではなくて、結局のところ、資産っていうのは本人というよりも本人以外のところや管理会社なんかにいわゆる分散させているのでそれら全部を追いかけていってまあ一つずつ丁寧に丁寧に凍結していかない限りなかなか全部を差し押さえることができないんですよねでもスイスの発表したところによるとだいたい名義としては900ぐらいで1兆円を凍結することができたよっていう話をしているのでやっぱりなんだかんだ言って1人当たりの,その抜けてる金いわゆるロシア国外に持ち出されてるお金っていうのはそれなりに大きいんだなっていうのを思わせるものありますよね<笑> UJ さん、えー、ソビエト時代は行列があれば何を売っているかわからなくてもとりあえず並ぶと聞いた記憶が<笑>まあその時代だったらそうかもしれないですよね結局、行列ができるってことは、誰かにとって必要だなっていうのが分かれば、そこに並んで、えー、まあ、例えば配給であれば、自分にとって必要なくても誰かに売るってことはできるわけですからね。えー、銀翼さん、ロシアの核って6500発のうち、どれだけ撃てる状態なんだろう。まあ、確かに全発すべて受けるって、撃てる状態ではないと思います。これはなんですけど、あの、全部が全部そうではないんですけれども、えー、固体燃料のものであれば基本的には長くいつでも打てる状態なんですけれども、えー、中にはあの液体燃料のものも混ざってるでしょうから、まあ、当然のようにそういったものについては使う段階になってから注入という話になりますよね。で、固体燃料のものについて言っても、時々やっぱり入れ替えてあげないと、いわゆる信頼性がないので<笑>、まあそこは、なるべく、まあ、予算をつけてあげないといけないということですよね。だから、固体燃料のものでもうずっとずっとほったらかしにして、いつでも受ける、打てるはずだと思ってても、実際にいざ発射となったら、まあ、全然ダメじゃんっていうことになるかもしれないっていうね。まあ、そのあたりは、まあ、ロシアンクオリティなので、まあ、ただ、たくさんあるのでね。うん。
6500発のうち、たとえ100発、200発が変なとこに、えー、行ったとしても、まあ何千発っていうレベルで使えたらいいだろうっていう、まあそこがまさに数の力ですよね。えー、3321さん、ロシアの軍艦とかなんか制御パネルがなんだか1970年代みたいでびっくりです。ボタンポチみたいな。うん、やっぱりあのお金ないんですよ。<笑>お金ない。<笑>お金がないっていうと変なんですけれどもあの、ロシアっていうのは資源大国と呼ばれて、たくさんの資源収入っていうのがありました。実際のところ、それに基づいて国家経済っていうのは成り立っているんですけれども、軍事予算についていっても世界有数ですよ。っていうのも,も確かなんです。まあ、ただしですね、そこに立ちはだかるのが、軍の中における腐敗なんですよね。予算はたっぷりつけましたよってなっても、その予算がちゃんと使われているかといえばそうではないっていう話があって、まあ、例えば、えー、これ、予算として戦車を動かすに必要な燃料代だよって入ったとしても、その燃料をえー、購入しましまたその燃料を、えー、軍人が勝手に、えー、横流しして売っちゃいました戦車を動かすことができませんであるとか、まあ、今回の件で言ってもウクライナに向けてさあ進軍だっていう命令を受けてこの部隊には戦車が何両ある装甲車が何両あるトラックが何両ある、えー、そして野砲が何本あってみたいな形で一応帳簿上にはこれだけありますよねってなってるその正規の舞台に対してですね実際のところ動けないものがたくさんあるっていうことが分かって例えば戦車が10両ある舞台だなって思っていたら実際に動ける戦車は2両しかなくてなんで2両しか動けないんだってなったら、えー、8台の戦車にはもう分解されてましてもうエンジンのないものを含まれてますみたいなもう側しか残ってねえみたいなでそれが分かった後においてですねその隊長さん結局自分がいわゆる武器商人として部品なんかをガンガン他の国なんかに横流ししていたっていうのがまあバレて、えー、その後軍法会議にかけられる可能性があるっていうんで、まあその後トンズラしてしまったなっていう、まあそういった笑える話なんかも出てますからね。で、こういった横流し品についていっても、いろんなレベルで発生していて、例えば一番初期の頃に出ていたのが、えー、戦闘領職と呼ばれるものがあるんですけども、まあ、これは、えー、戦場に行ったらある程度、まあ、エネルギーのあるものを食べないといけないということで、まあ、みんなに、えー、料理ではなくって最初からもう簡易的な食べ物っていうのを、まあ、手配しておくと、まあ、ただしそれらについて本来であれば古くなったら捨てて、えー、新しいものを入れ替えてっていう、まあ、普通にやっていかないといけないんですけどもそれがもう10年とか20年もののもうとんでもねえものがあってでも、帳簿上においては、えー、戦闘領職あり、えー、交換したはずになってるみたいな感じで、えー、お金っていうのはどこに行ったんだよみたいな話になってるんですよね。結局のところ、それは、えー、その現場指揮官であったり、もしくは、えー、現場の兵士たちたちが、えー、それを横流しして自分の、えー、懐に入れたりなんかをするっていうのが、えー、ありとあらゆる段階で発生しているっていうことなんですよね。まあ、そんなこともあって、医療品なんかも同じような話があって、えー、ロシア軍の兵士が負傷しましたと、負傷していて、まあ、当然のように野戦病院なんかに担ぎ込まれる、もしくは、えー、現場で治療しなきゃいけないってなったんだけども、えー、そこで、えー、まあ包帯なんかを取り出したら、包帯がカビだらけで、なんじゃこりゃーみたいなことになってるとかね、これもやっぱり、本来であったら古いものについてはどんどんと買い替えるんだけれども、買い替えましたよっていう書類上にはなってるんだけど、実際には買い替えられてないか、買い替えられた物品については横流しして、古いものが10年でも20年でも残り続けているなんていうことが、後で発覚するっていうことがあって、ロシア兵の死傷者が多い理由っていうのは、そういったことも、もしかしたら原因としてつながってるかもなっていう話が出ておりました。えー、ルニハニさん、えー、食べるのっていう話ですけど<笑>、えー、戦闘領食、まあ、日本でもあの購入して買うことができますよ。もしかしたら、それはあの横流し品が日本で買えるようになっているんじゃないかなっていう話はあります。本当かどうかわからないですよ。うん、でも、そういうふうな話はありますよね。で、現場の
ロシア兵は戦闘糧食を食べられないんだけど、日本人が注文するとロシア軍の戦闘糧食が普通に新鮮なものが届くっていう、なかなかおかしな話がありますからね。えー、佐藤健二さん、全然ソ連崩壊から立ち直ってないんですね。そうですね。<笑>まあ基本的にソ連時代の、なんていうかな、悪しき習慣については伝統として、持ち続けているっていう感じですよね。まあ結局のところ横流しの文化そのものについて言ってもソ連時代からのまあ伝統ですからね。まあソ連時代の兵士っていうのもやっぱりお小遣い欲しさにいろんな物品について横流しするっていうのがあって、しかもそれらについて取り締まる側も非常に緩くって、なんだったら袖の下ももらえば、えー、全然 OK というか、まあ不問に付ずっていう文化が、いわゆる軍の上の方も下の方も、えー、真ん中の方も全部そんな感じですよっていうところですよね。よいしょ。よいしょ。というわけで、えー、どっから話したんだっけあ、そうそう。北海道の権利はロシアにとかいう話と、あとは皆さんからの囲みでこの話になったんですよね。えー、とあとちょっと用意したニュースでアフガニスタンの話いきましょうかこちらはコミュニティの書き込みで、えー、皆さんお忘れかもしれませんがっていう話で、えー、書かれてましたので一つ、えー、孫中山さんアフガンのタリバン政権の現在についてロシアのウクライナ侵攻で忘れ去られてる気がしますえー、おもちパンダさん、世界の目がウクライナに向いているうちにやりたい放題なのではないかと気になっていましたということですけれども、えー、まず結論から言います、えー。やりたい放題してます。まあ私からの目から見ると、なんていうかな、あの内政問題だから他の国は文句言うなっていう、その言い訳っていうのを、まあ、中国もしますし、ロシアもしますし、えー、タリバン政権もやっぱり言うんですよね。これはあくまでも自分たちの支配領域のことなんだから、海外の人がなんか文句言うなんて、それはおかしいだろうっていう反論するんですけど、でもどう見てもやってることはおかしいですよっていうことがあるんですよね。まあ、その一つの例をご紹介しましょう。えー、過去7ヶ月間のアフガニスタンの女性の不思議な殺人のグラフ、殺人マシンの後ろにいるのは誰ですかという、まあ、ニュースなんですけれども、えー、アフガニスタンでは女性に対する殺人事件というのが非常に頻繁に起こっております。しかし、えー、アフガニスタンにおいては、えー、現在、タリバン政権が支配している関係で、こうした女性に対する殺人事件の犯人というのをほとんど捕まえられていません。プラスアルファ、捕まえる気がないという問題もあります。じゃあ、犯人が一体誰なのかというと、えー、ほとんどの場合がなんですけど、まあ、男性の方ですよということがありまして。でなんでこんなことになってるかっていうと、特にですね、タリバン政権っていうのは女性に対するものもすごい自由を束縛する、まあ、政権でしてで、今海外からいろんなことを文句言われても、やっぱりさっきも言ったように基本的に内政干渉を許さずという形にして、えー、女性に対する自由を剥奪することに関しては、自分たちのやり方なんだから他の国が文句言うなっていうのを言ってます。でタリバンはは基本的にはイスラム教の聖典に基づく解釈として私たちは女性に対する保護をしているだけだと言い張るんですけれども保護を名目にして女性に対する職業自由を奪いまして次に教育を奪うそして結婚の自由を奪うというようなことをほとんどのところで全国的に展開している関係でこれに反抗する女性に対する処罰が非常にひどいんですよねそのためにですね例えば隣の町に買い物に行きたいって女性が言ったとしても、女性一人で出歩くなんて絶対許さんと。えー、男性が付き添うんだったらいいよというような形ですね。まあそんな形で自由を奪ったりなんかもしますし、そういったものを破ると何が待ってるかっていうと、まあ懲罰が待ってるということですよね。まあ本来だったらこういった女性の権利についてものすごい弾圧を加えているんだから、日本国内の人たちももっと声を上げればいいとは思うんですけど、日本国内で行われている女性の権利問題っていうのは、なんか特にあの歪んじゃってるんですよね。例えば女子高生の絵が、えー、新聞広告に出たら女子、女子高生を性の食い物に仕上がってみたいなところで、まあ、なんかものすごく盛り上がっているけれど、あなたたちの,その
考え、まあ、もちろん、重要度を考えたときに、こういったタリバンのやってるトンだから、漫画だからっていうのも変かな。なんかイラストが、えー、女性を食い物にしてるみたいな論理で、いろんなところで文句つけるっていうのを見て、この人たちのやってること一体何なんだろうなと。この人たち本当に人権問題として取り合えているの本当に恐ろしいこと、いろんなところで起こってるよ。そっちの方全然見ないで、なんか、ほとんど意味のないところに声を上げてるだけじゃないのっていうね。まあそういったところちょっと感じますよね。えー、オリポンさん、スーパーチャットありがとうございます。えー、みゆきさん、田島さんとか出てきそう<笑>まあ、田島さんは、なんだろう。あの人は、あの、テレビ番組に出てきてることは多いですけど、ニュースになることはほとんどないですよね。うん。えー、新藤真紀さん、大体男も女から生まれてるのに、まさにそうですよね。まあ、基本的に男女同権っていうのは、あの、特に民主主義体制の国だと、まあ、ほとんど、まあ、特に違和感なく受け入れられていて、じゃあ、どのくらい女性の権利を守っているんですかっていう、まあ、その、レベルの話で、まあ、いろんな議論をしてるところなんですけど、タリバンのしてるのはそんなレベルじゃないですからね。まあ、イスラム教もそうなんですけれども、国によってはこの女性の権利であるとか、あの新しい権利に対するすごい抵抗っていうのはある人たちもいるんですよね。例えば LGBT 問題で、例えば同性婚であるとか、同性愛についてどう考えるかっていう話になったときにですね、まあ、イスラム教は基本的に同性愛っていうのはもう全面的に処罰対象で、例えば中東でイスラム国が勢力をものすごく伸ばした時においては、えー、同性愛の人に対してはもう全員処刑しますよっていうのをやってました。えー、男性同士もそうですし、女性同士もそうですと。えー、男性同士の、まあえー、同性愛者を見つけた時には、まあ、それが銃殺系であったり、まあ、残虐な系を処したりなんかもしていました。で、この同性愛を認めるかどうかっていう話になった時にですね、例えば今日の話で言うと、ロシア、ウクライナで言うと、えー、ロシア正教会はこうした LGBT, LGBT 問題に対しては基本的には脳を突きつけていて、例えばウクライナが EU 寄りになってその文化圏として入っていくんであれば、まあ、当然のように男性同士、女性同士のまあ恋愛関係についても認める方向になろうとしていることに関して、まあ、これをロシア正教会としては一切認めないよというような話をしているんですよね。まあ、このあたりを欧米による文化侵略であるという考え方をとって、ロシア正教会としてはこれを認めないというような話なんかもしています。まあ、この話っていうのはちょっとまあ戦争の原因とは直接は関わりはないんですけれども、まあ、ウクライナの人たちが堕落した、魂が汚れたっていうその根拠の一つとして取り上げられていました。ロシア正教会の言い分ではですよ。えー、オリポンさん、以前、男尊女卑の、えー、県民の彼氏に束縛されて、うつ病になって恐ろ、それ、それ恐ろしいですね。<笑>まあ、地域によって結構ありますからね。あの、この地域だと、なんか男の人やたらとめったら強く出て、えー、女性のことを下に見ていますよって言われてる地域、まだ今でもありますよね。まあ、そういうのはね、結局のところ、まあ、私の、私の感覚的に言うと、まあ、女性の方が頭のいい人が多かったっていうこともあって、この男尊女卑なんかしていてもね、意味がないんだけどなっていうところですよね。だもう男性と女性っていうのはやっぱ対等の立場になって、それぞれ仕事もするし、子育てもするしっていうのが別にもう普通になっていかないと、日本はうまくやっていかないのになって思うんですけどね。<笑>まあそうですね、えげつないルールになってしまうとっていうところで言うと、まあ一神教がやたらと強い地域っていうのはまあ確かにありますよね。で、一神教の中においては、別にそこまで聖典に書いてないのにっていうところまで結局行っちゃうところはありますよね。タリバンなんかもイスラム教の聖典にそう書いてあるっていうけれども、他のイスラム教の国ではそこまでしてないのは結局のところ解釈の違いなんですよね。イスラム教の場合だと憲法学者と呼ばれるような人たち、もしくは解説をする
、えー、解釈をする人たちによってある程度、えー、宗派というのが分かれるっていう面があって、えー、タリバンについてあのイスラム教原理主義者って呼ばれるっていうのは一体何かっていうととにかく現代の価値観と全く違う部分があるからこそこれはあくまでも、えー、聖典に基づいた考えなんだっていう主張をしてるんですよね。でもなあその例えばイスラム教の一番最初の頃っていうと例えば戦争をしたら相手の民族の男は皆殺しにして女は子供については奴隷にするみたいな、まあ、そのぐらいのレベルの時代ですからそんな時まで、えー、遡って、えー、そこを原点にしてるんだだから私たちは聖典にすごく忠実なんだって言われてもそこは現代と合わせろよって思いますからね、えー、おもちパンダさん宗教は怖いですね神の名のもとに子供でも殺すそうなんですよねまあ、だから、なんていうかな、宗教っていうのは本当、使いどころを悪い方向に走ってしまうと、とことんいっちゃいますからね。原理主義っていうのは、そういった意味で、なんていうか、極端に走りやすくなっちゃうんですよね。ある程度、時代を経ていくうちに、だんだんとみんなの暮らしとの間に妥協する部分が出てきて、みんなにとってある程度、暮らしに基づいた宗教になっていくんですよ、ほとんどの場合は。原理主義っていうのはそうしたいっあの実際に住んでいく上でみんなとの妥協点を一切排除して、えー、とにかくこれと決めたらこれ以外許さんみたいな感じに特に排除の論理が働いてしまうんですね怖いところでございますポチッとよいしょ、えー、ちょっと話他のところ行きましょうかねえー、これから私たち考えなければならないっていうところで言うと、まあ、生活のことを考えないとやばいよっていう話をちょっとしておこうと思います、えー、世界の食料価格3月は過去最高にということで国連機関が発表しております、えー、ロイターの記事なんですけれども、えー、食料品が高くなったと思う人あなたは間違っていませんという、まあ、こちらのニュース、まあ、映像をちょんこのまま再生してしまうと、えーいわゆる著作権問題が発生してしまうんで流せないんですけれどもえまあ一言で言うとですね今食料価格は上がる一方になりそうだというニュースが流れておりますまあこれは何と言ってもロシアとウクライナとの現在の戦争状態というのが続きますよってなるとまあとてもじゃないけれど今の価格は維持できないよって話なんですよねただし今値段が上がっているっていうのは、えーすでにこれまでに起こっていることを反映して上がっているのであって、今後、ウクライナの食料生産がガタッと下がって、次の収穫が、えー、ほとんど取れませんよ、なんていう話を反映しているわけではありません。だから、この後、本当に価格が本格的に上がるのは、やっぱり今年の後半ぐらいになってからだろうと言われています。で、これによって合社もきっと出るだろうという話も出てきています。あのロシアとウクライナというのは特に小麦については輸出が非常にたくさんの国でそしてウクライナにおいては、まあ、当然のように今回戦争が起こっている状態なので、えー、残念ながら作付けもできていない地域っていうのがたくさんありますしかもロシア軍の占領して撤退した地域においては、えー、農業生産に必要な灌漑施設なんかも破壊されているっていうのがまあ確認できているので、田畑についてはもうそこは水浸しになっていたり、もしくは水を引っ張ってくることができないから、とてもじゃないけど工作できないっていうような状況になっているところもあるそうです。しかも今、国海はロシア軍に抑えられていて、えー、ウクライナで取れたものを船を使って中東やアフリカ大陸へ出荷することが、まあ、ほぼほぼできないような状態になっています。このために一番飢餓が心配されているのがアフリカ大陸で、食料価格が上がってくると、やっぱり買うお金がある国は買えるんだけども、そもそも買うお金が足りないよ、買えないよっていう国だと、そもそもの輸入量がガクンと減っちゃうので、アフリカ大陸における飢餓がものすごい激しくなるだろうと言われています。で、プラスアルファ、今の話っていうのはウクライナなんですけれども、一方でロシアにおいても問題があります。それは今、ロシアに対する制裁が非常に激しく行われているんですけれども、ロシアの穀物生産っていうのも基本的には、海外からの
ものが入ってくることによって支えられています。肥料についてはロシアが自分である程度用意することができるんですけど、問題なのは種の方です。現代の農業においては種が非常に有力な、えー、まあ武器にもなっていて、えー、農薬をしないでもある程度立派に育ってくれますよであるとか少ない水で、えー、ちゃんと育ってくれますよとかもしくは品質が安定していますよと呼ばれるような種っていうのが、まあ、非常に重宝されるんですよねただそれらの穀物の種っていうのはそこで作りました、そこから取れた種を次使うときには、ものすごく品質劣化が起きますよっていう種になってるんですね。これを F1 種と呼ばれるもので、えー、種を作っている会社から毎年買いなさいよっていうビジネスになっています。で、今回の制裁によってそうした F1 種っていう種を買うことができないようになったら、この後ロシアっていうのはそうした最新の種を使うことができなくなるので必ずのように作物の収穫量が低下しますこれはもう種の劣化が進んでいくからですっていうようなこともあるので今後ずっとずっと制裁っていうのがかかっていくことを考えていったら当然のようにロシアは収穫量も減ってくるっていうのを前提にしないといけないんですよね当然のように量が減ってくれば値段は上がらざるを得ないというところですまあ、この辺りもロシアとウクライナ双方の輸出額がものすごく多いですよプラスアルファ実際に収穫できる量も減りますよっていう問題も発生するんですよねで日本の場合だとウクライナやロシアから小麦を大量に輸入はしてないです輸入先はアメリカ北米産のものが非常に多いんですけれどもじゃあだからといってアメリカ産のものが安くなるかっていうとそうではないとアメリカのものについて言ってもあの天候不順なんかで値段が上がることはまあ当然あるのでプラスアルファ今回ヨーロッパで足りない値段が上がるってなったらみんなが安い方アメリカのものものも買いたいってなってそこでバイヤーの間で俺の方が高く出すんだから俺に買わせろよっていう話になって値段は上がるっていうことですよねまあ日本のできることっていうのは基本的には米粉を使いましょうっていうことですもうこれ大事ですとても大事です日本の場合だとお米の消費量がだんだんとだんだんと減ってるんですよねそれに比べると小麦の使用量っていうのは増えてますパン食が増えてるっていうこともあるのでえー米に対する消費量が下がっていて、小麦の値段がどんどん上がるよっていうのが分かってるんで、まあ、とにかくパン粉を、えー、なんとか米粉に切り替えていって、パンを食べたいんだったら、米粉で作ったパンをみんな食べてねっていう、この大キャンペーンを貼らないと難しいなと思いますね。まあ、もちろんお米はお米でみんな食べようっていうキャンペーンするのも、まあ、こちらも非常に大事ですよね。まあ、ここ最近だとあのお米を食べて太るんだぞっていうのを結構言われた人たちが多かったんですけれどもどうやらその説っていうのは間違いっぽいぞっていう話が、えー、揺り戻しで出てきておりまして、えー、ある程度お米を食べないと結局のところ太りやすい体になるよっていう話が出てきているので改めてそっちの話をもう一回学術的に整えてみんなに広報してえー、お米はお米でいいものです。みんな食べてくださいね。プラスアルファ、米粉についていっても、パンを買うんだったら米粉パンで食べましょうねっていうのを、まあ、こちらの方やっていけば、ある程度小麦の価格高騰に対応できるかもねっていうところですよね。なかなか難しいんですけれども、そういったキャンペーンを日本政府は、まあ、ぜひとも進めてほしいなというところでございます。よいしょ。えー、おかめ27さん。米粉でパン作れます美味しいですよそうなんですよね。米粉のパンっていうのはもちもちして美味しいっていう話結構聞きますからね。あとは値段の問題だと言われていました。だからこそ小麦の値段がこれからどんどんと上がってくれば、一方で米粉の消費量が増えたら米粉を量産する方に力が入って、米粉の値段が安くなってくれたらいい価格勝負ができるんじゃないかなっていうところですよね。野、え、山、ー、ととさんスーパーチャットはありがとうございます。世界的な食糧難は避けられません。では、おやすみなさい。米食べようね。そうですね。お米を皆さん食べましょう。まあ、なのでね、お米パン。米粉で作ったパンがこれからどんどんと普及するように、なんとか農水省頑張ってほしいなというところですよね。本当にね、この先の動きとして明らかに
あの世界的に食料価格が上がるよっていうのがもう見えてる状態ですからね。もう今のうちからこれに手を打っておかないと上がった後で、えー、何もしてませんでしたよっていうのが一番悪いパターンですからね。えー、それでは次行きましょうかな。えー、カナムさんの書き込みをご紹介しましょう。私の出身地である岩手県に英国のパブリックスクールハロースクールそのインターナショナルスクールハローインターナショナルスクールアッピジャパンハローアッピ校が2022年8月岩手県八幡大市のアッピ高原にできますホームページを見る限りイギリス発祥の学校のようですがバンコク北京、重慶、香港、海口、南寧、上海、深圳、玉海とほとんど中国にばかり姉妹港があるのが不安です。他に産業もなく観光業もこの時世でダメな地域なので発展のきっかけになるかもという気持ちはありますが国際学校というものにいまいち偏見を持って見てしまいます。上川さんはこのパブリックスクールについて何かご存知でしょうかどこぞの中国人ばかりの学校になってしまわないか不安です、えー、これに対するシューマハさんの書き込み、えー、こちらもちょっと読み上げていきましょうかねカナムさんこんばんは自分は宮城県のウィーンに住んでます岩手県確かにこれといった産業はなさそうですが豊かな自然があると思いますただ、増達知事が太陽光発電、外国人の公務員等怪しいことを企んでいるような、宮城県の水道も危険です。心配がつきません。というわけで、えー、こちら、宮城県、あ、岩手県か。岩手県宮城県の話で出てきましたけれども、いわゆる東北地方において、ハロースクール、インターナショナル、えーこれが開校しますよということで、えー、私、このニュースについて、まあ、全然知らかなかったので、カナムさんの書き込みを見て、ああどういうことだろうって見たら、えーまあ、まずホームページを見たら、えー、ハロースクール、イギリス本校っていうのがあって、それ以外、えー、バンコク校、北京校、重慶、香港、えー、その他、えー、ほとんどが、あれ、中国<笑>っていうところで、カナムさんの言う通り、えっていうパターンですよね。本校はイギリスなんだけれども、海外のなんだこの中国べったりっていうところですよね。で、これに関してはニュースじゃなくて、あのウィキに、まあ、そのまんま書いておりまして、何が書いてあったかっていうと、えー、運営会社ですね、えー。中国資本のアジアインターナショナルスクールズリミテッドは、香港を拠点とする子会社、ハローインターナルマネジメントサービスリミテッドを通じ、岩手、ホテルリゾートと事業提携し、岩手県八幡平市にハロー校の日本文校となるハロー阿ビ校を2022年8月に開校予定という具合にしてですね、えー、海外の文校については中国資本の会社が、えー、全部取り仕切ってますよって、まあ、ウィキに書いてあるんですよね。<笑>そりゃは<笑>。それはカナムさんの心配するのも当然だなっていうところで。結局のところ、あの、海外とその本校のイギリス校っていうのは基本的にあの分けて考えてしまえばいいと思うので、えー、たとえ本校がイギリスにあったとしても、基本的に全部中国資本が海外し、えー、学校を作っているっていう関係から言うと、えー、警戒 100% でいいと思います。なんか安心ゼロでいいと思います。<笑>うん。警戒100の安心ゼロで、え、これやばいんじゃないのって思った方が基本的にいいと思います。ただし、実際に中に入ることはできないのでわからないんですけど、ただ、これで安心しろって言われたら、私にとっては、えー、全く安心できない。こんなところに子供は絶対行かせない方がいいって思うし、周りにも言いたくなるんですね。やっぱりこの資本関係で中国資本が、えー、海外の文庫については全部やってますよっていうのを見たら、とてもじゃないけどイギリス本校の話なんて全く頭に入らないですね。だってそもそも関係ないんですから。もう海外資本の、えー、しかも中国資本のものが、えー、海外はもう全然展開してますよっていうことなんですからね。よいしょ。まあなので基本的には、えー、関わらず、関わるべからず。えー、なるべくだったら、えー、皆さんに知らせておいた方がいいんじゃないかなっていうわけですよね
。よいしょ。えー、というわけなので、カノムさんの不安というのは私も、えー、これは不安になるべきだと思います。な,なんだそれっていう感じかな思うかもしれないですけど。まあこれは不安になって当然だと思いますね。で、この場合ですね、おそらく、あの、中国資本がこのイギリス本校に対して、ある程度のお金を上納するような形で、このハロースクールっていう看板を、えー、ある程度買ったんだと思います。これは海外でビジネス展開するときにおいて、えー、名前をどうするかっていう問題はどうしても発生するので、伝統的な学校学校に対して、えー、私たちは文校として海外に展開しているんですよって言った方が断然やっぱりいいですからね。一体あなたたち誰何者って言われるような学校名ではなくて、えー、このハロースクールイギリス本校っていうものがあって、ここはとても伝統的な、えー、教育が行われていてっていうようなところを言いつつでも実際には中国ブランドで、えー、ビジネスやりますよっていうようなところですよね。まあ、進捗状況とか、まあ一応バーっと出てまして、まあこんな綺麗なものを作ってますよって、一応出してるんですけど、問題なのは施設じゃねえっていうところですよね。問題なのは施設じゃなくて、その教育内容に問題がないかっていうところが不安 100% だっていう話でございます。というわけで、もしも、え、こちらの施設に子供を行かせようなんていう人が、まあ、身近にいたら、ちょっとちょっと待ってねという話を、えー、もしかしたらそこは、えー、いい、良くないかもしれないよみたいな形で、ちょっとお話をした方がいいかもしれません。えー、最後ですね、まあ、時間的に、えー、兵庫加古さんの書き込みいきましょう。欧米ではすでにコロナをただの風邪扱いにしているところも多いと聞きますのに日本政府は2類相当から5類に下げません。5類にすれば普通の病院でも対応が可能になります。今のままでは経済も社会も疲弊してゆきます。政府も不安を煽るマスコミもやってます。パフォーマンスの知事さんたちを腹立たしく思います。岸田首相は日本を就任以降内政、外交すべてに国益を損ねることしかやりません。一日も早い退任を望みますがなかなかです。上川さん、この内外問題を抱えた政権をどうすれば良いとお考えですかというわけで、えー、兵庫加古さん、書き込みありがとうございます。で欧米ではすでにっていうことなんですけど、まあ、基本的に世界中の話として、現在のコロナに対する対応というのは、どんどんと引き下げされております。で、それはなぜかというと、まず第一に、新型コロナっていうものが、まあ確かにワクチンもない、治療薬もない、治療法もわからないっていうような時に比べると、はるかにそれらについての情報もいろいろ広く医療者の間で共有されるようになりました。まあそもそもワクチンを打つことによって重症化率が下がりますよっていうのも、もうこれはもう定説としてもう定着しているので。で、プラスアルファ世界において、まあワクチンが必要な人たちに対しては、特に自分の意思で受けるっていう意味においては、まあみんな打ちたい人については打ち終わりましたよっていうことがもうほぼほぼ終わってます。で、プラスアルファとして治療薬についても承認されるものっていうのがまあ確実に出てきていて、それらを使えばもう致命的ないわゆる文明を滅ぼすようなレベルのもう疾病として取り扱わなくていいよっていうのが、えー、世界各国における共通の認識になりつつあります。まあそういったこともあるので、ね、日本においても少しずつですがようやく世界のこの動きに追いつこうとしているっていう状況ですよね。まあオミクロン株に切り替わっていった時において感染力は上がるんだけれども重症化率はどんどんと下がってきていますよっていう情報それ自体はまあ最初の頃から出ていてどうやらそれが定説として十分まあ今の状況だと当てはまる状況になっているので日本においてもやっぱりワクチンは高齢者を主体としても多くの人たちが打ち終わってますよっていうプラスアルファとしてえー、まあ治療薬についてももう揃いましたよっていう状況ですからね。まあ特にここからにおいては、そこまで過度なもう規制はかけないでいいでしょうっていう状況ですよね。で、日本の場合だと特に現在ではまだまだ厳しい政策をとっているわけですけど、世界に比べるとはるかに遅れてますよっていうところですよね
。で、このあたりなんでそんなことになってるかといえば、やっぱり私は選挙目当てっていうのをちょっと岸田さん考えすぎじゃないかなと思っていて、えー、選挙の時っていうのはやっぱりね、とにかくリスクについては極端に抑えて、抑えて、抑えて、抑えてってやりたいんだと思います。新型コロナの場合だと高齢者の人たちが多く亡くなってますよっていうのが事実なので、えー、なるべく警戒を解かない方が選挙的にはいいんだろうなっていうところから、えー、なるもう世界ではどんどんと開放的になってきてるにもかかわらず、日本では遅れて遅れて、まだかな、まだかな、選挙がまだかなみたいな感じでちょっと、もうむずむずしてる感じだと思いますね。まあそういったことも考えるとね、あの、過度なやっぱり、えー、規制っていうのは、経済にとって悪影響を与えるのは本当にもう明らかですからね。で、これの一番悪い例として今世界に情報発信しているのは中国です。中国はゼロコロナ政策って言って、とにかく何でも抑え込まなきゃっていうような状況をずっと続けていて、まあ現在では2000何百万人というレベルでの都市封鎖を行っています。まあそのために今の日本国内の報道でも、えー、食料が全然配給が回ってこなくって、もう飢え死にしそうだ、食料をくれっていうような動画なんかがガンガン中国で上がったりなんかして、でもそういったことをえ、インターネットに書くと、とにかく検閲の対象になってバシバシ消されまくるなっていうニュース流れてますからね。ゼロコロナっていうのはもう明らかにもう今の現状には合ってないんですよ。もう感染力が上がってますよ。オミクロン株はっていうところから、もう広がろうと思ったらもうババババババババって広まるので、なので、まあ、リスクの高い人たちにはワクチンを打って、そして実際にかかってしまって重症化しそうな人たちに対しては、えー、治療薬を投与しましょうねっていう、まあ、この標準治療を行うだけでも、基本的にはそれでもう十分対応できますよっていう状態になってきてますからね。まあ、このあたり、中国みたいなことには、まあ、今、なりそうもないですけども、岸田政権というのは残念ながら欧米の完全にもう解放に振り切ったのに比べると、えー、まあ中国と欧米との真ん中ぐらいになっちゃってるんですよね。この中途半端さっていうのが結局のところ私はまあ参議院選挙の高齢者目線の選挙対策してるんじゃないかなと疑っております。まあ早くこういったものについては是正してほしいとこですよね。まあそうしないと若者たちがどんどんと経済的な圧迫を受けて職を失ったり収入が下がったりするっていう具合にして本当に働いている人たちがまあ路頭に迷ってしまいますからね。このあたり全体の状況を見たらやっぱり今の政策っていうのは規制しすぎだっていうふうに私は強化しています。というわけで、えー、本日4月9日の生放送を行っていきました。まあ、ウクライナの関連の話はちょっと多めではありましたけれども、結局のところ、世界はいろんなところでつながっていて、食料問題は結局のところ、あんなに遠い区で戦争が起こってるんだけど、でも私たちの職場に、職場じゃねえや、え私たちの国に対しても価格の跳ね上がりみたいな形で直接襲ってくる。まあエネルギー価格なんか今回は取り上げなかったですけど、エネルギー価格もやっぱりあそこの国で起こっていることは世界中に影響して、やっぱり日本にもっていうような形で、まあ波のように押し寄せてきてるわけですからね。まあこれに流れることはできないので、これに対応した政策っていうのを取らなければならない話でございました。というわけで、えーまあ、本日はこの辺りにいたしましょうかね。まあ、やっぱり、えー、あ、ちょっと待ってくださいね、えー。高田さんが今書かれてますけれども、初めて参加ということで、まあ、ありがとうございます。基本的には動画では一つの話題について掘り下げる。生放送においては、まあ、いろんな話題でいろんな話をするっていう、まあ、このパターンになっておりますんで、まあ、質問などもしてもらえれば、それに対する、まあ、私の分かる範囲での話をしようとは思いますので、まあ分からないことがあったら、その時はもう皆さんに、え、これ何だったっけみたいな感じで、まあ聞きますんで、その時はチャットの方で、ああ、その件はこうだよ、みたいな感じで教えてくれると嬉しいです。というわけで本日の生放送はここまでといたしましょう。2022年4月9日の生放送、最後までご覧いただきありがとうございました。えー、来週というか、まあ次は動画にて皆さんとお目にかかりましょう。それでは皆さんおやすみなさい。またねー。